ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹാ ടൂർണമെന്റിൽ കൊച്ചിൻ എഫ് സി നേടിയത് എന്താണോ ആ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞും നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ മോഹൻ ബഗാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊച്ചിൻ എഫ് സി ഉയർത്തിയ അതേ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോഹൻ ബഗാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലബും നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറും ഒരു കിരീടമല്ല ഓരോ മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെയും പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൗഢി തന്നെയാണ് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിൽ തങ്ങളുടെ പതിനേഴ് ഏഴാമത് കിരീടം മൊത്തമിടാൻ മോഹൻ ബഗാൻ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇതുവരെ ആരാധകരുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞു നിന്നൊരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു ഗോകുലം കേരള എഫ് സി എന്നാൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഉയരത്തിൽ തന്നെയാണ് മോഹൻ ബഗാന് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി വിജയിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു താരം തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാർക്കസ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത മികവിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിജയം ഗോകുലം കേരള എഫ് സിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലായിരുന്നു ആദ്യ ഗോൾ വരുന്നത് ഹെൻഡി കിസേക്ക് ബോളുമായി ബോക്സിനകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ദേവ്ജിത് മജൂന്ദർ അദ്ദേഹത്തെ ഫൗൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് ആ നാടകീയമായ നിമിഷം സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യ ഫൗൾ നേടി ആ പെനാൾട്ടി നേടുന്ന ആ സമയത്ത് കിക്ക് എടുക്കാൻ എത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല മാർക്കസ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോകുലം കേരളയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ എടുത്ത എല്ലാ പെനാൾട്ടി കിക്കുകളും മികച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ച മാർക്കസ് ജോസഫിന് ഈ ഒരു പെനാൾട്ടിയും വളരെ സുഗമമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒന്നേ സീറോയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിക്ക് പിന്നീട് കളി സുഗമമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടാം പകുതിയിൽ അൻപത്തി ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കില്ലിലൂടെ മാർക്കസ് ജോസഫ് രണ്ടാം ഗോളും നേടും അദ്ദേഹം തന്റെ മികവുമായി ബോക്സിനകത്തേക്ക് കയറി ഗോൾ പോസ്റ്റിന് തൊട്ടരികിൽ വെച്ച് രണ്ടാം ഗോൾ കൂടെ നേടുമ്പോൾ മാർക്കസ് ജോസഫ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പതിനൊന്ന് ഗോളുകളാണ് തികച്ചത് എന്നാൽ രണ്ട് ഗോൾ വഴങ്ങിയ ബഗാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു കളിച്ചത് ഗോകുലം ഡിഫൻസിനെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു അറുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ഫ്രീ കിക്കിനായിരുന്നു ബഗാൻ ഗോൾ നേടിയത് ഗോകുലം ഗോൾ കീപ്പറായിട്ടുള്ള ഉപേദിന്റെ കൈകളിലേക്കാണ് പന്ത് വന്നതെങ്കിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് പിഴവ് മൂലം അതൊരു ഗോളായി മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് സമനില വഴങ്ങുക ായി ബഗാൻ ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിച്ചെങ്കിൽ കൂടെ എൺപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ ബഗാൻ താരം ജസ്റ്റിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു മോഹൻ ബഗാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീമിന് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നീട് അഗ്രസീവ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം മോഹൻ ബഗാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഗോകുലം കേരള കളിക്കുകയും ആ ഒരു കിരീടം എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഗോകുലം കേരള ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കളി മുഴുവൻ നാടകീയമായ രംഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേറി റഫറിമാരും കളിക്കാരും സൈഡ് ബെഞ്ചിലെ താരങ്ങളും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് അവസാന വിസിലിന് വേണ്ടി ഗോകുലം കേരള കാത്തിരുന്നു ആ വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീം മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഓരോ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെയും ഈട നെഞ്ചി ആ ഒരു ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഉടലെടുത്തു കേരളത്തിനായിട്ട് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി നേടിയ ഈ ഒരു കിരീടം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെടും കളി അവസാനിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നടന്നു അതായത് ടൂർണമെന്റിലെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഹീറോ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കസ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോകുലം കേരളയുടെ ക്യാപ്റ്റന് ലഭിച്ചു രണ്ട് ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് ഗോളുകളാണ് താരം ടീമിന് വേണ്ടി നേടിക്കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗവും ഗോകുലം കേരള എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീമിന്റെ ഈ ഒരു ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ഉപേദിനും കിട്ടി അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാന്റിയോഗോ വലേറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് കോച്ച് തന്നെയാണ് തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീം നേടിയത് ഗോകുലം കേരളയുടെ ഹെഡ് കോച്ച് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നിയമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ